Buenos días niños, bienvenidos a la clase número 5 de religión de este segundo semestre. El día de hoy vamos a ver y comenzar con una nueva unidad, que es la última del año. Así que espero que estén muy atentos. La unidad de hoy se llama Los cristianos amamos y servimos en comunidad. Al, al seguir esta clase nos vamos a ir dando cuenta por qué es importante que veamos esta unidad el día de hoy. Y vamos a ver un nuevo objetivo. Antes de que empecemos, les quiero dar las gracias a todos los niños que han enviado sus tareas. Eh, la verdad es que son muy poquitos los que ya faltan que la entreguen. Así que los voy a esperar durante esta semana para que me envíen las dos tareas que tienen. La de ahora, que es una evaluación, que es muy importante que la hagan, porque esta evaluación tiene una nota que va al libro. Así que espero que me la manden. Y los niños que están atrasaditos con las tareas de la semana anterior de la familia, o la anterior que es del Padre Nuestro, también me la pueden mandar todavía para que no tengan una mala nota, así que la voy a esperar. Escuchemos atento el las ahora. Comenzamos con el las ahora. Eh, recuerden poner la fecha, hoy día estamos a 3 de noviembre de 2020. La dejan en el cuaderno y escriben as ahora. Escribe la instrucción también, que es la siguiente. Piensa y escribe en tu cuaderno. ¿Qué dones, talentos o características positivas tengo yo que pueden aportar a mi familia o a mi comunidad. Así que cada uno va a pensar y va a escribir qué dones, talentos o características creen ustedes que tienen que pueden aportar a la comunidad o a la familia. Si no han terminado, pausen el video y siguen escribiendo su respuesta. ¿Terminaron de escribir en las ahora? Bueno. Si no han terminado, vuelvan a pausar el video y lo terminan de escribir porque tienen que hacer esto antes de comenzar la clase. Bueno, el día de hoy vamos a ver una linda clase sobre los talentos y los dones que tenemos. Entonces, ahora vamos a conocer el objetivo de la clase para que podamos introducir lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora vamos a copiar en el cuaderno el objetivo de la clase que dice así, descubrir a través del Espíritu Santo las, los diferentes dones y talentos que tenemos para ponernos al servicio de nuestra comunidad. Lo copian en su cuaderno y al igual que las ahora pueden pausar el video para poder terminar de escribirlo porque es un poquito largo. Lo vuelvo a repetir entonces, descubrir a través del Espíritu Santo los diferentes dones y talentos que tenemos para ponerlos al servicio de nuestra comunidad. Y comenzamos con la clase. Ahora que ya saben el objetivo de la clase, vamos a ver y a observar unas imágenes que les voy a mostrar a continuación. Van a ir apareciendo así por acá. ¿Ya? Obsérvenla muy bien. ¿Quiénes son estas personas? Vayan pensando en las preguntas que les voy haciendo, ¿ya? ¿Qué hacen? Tenemos a unos científicos, unos profesores, un recolector de basura, tenemos también a los doctores, a los carabineros, a los vendedores, a los jueces, a los bomberos, ¿cierto? Todas estas personas tienen un trabajo y ese trabajo que hacen eh, cumplen una misión o nos dan un servicio a la comunidad, ¿cierto? ¿Cuál creen ustedes de esto que es el más importante? ¿Cuál de todos estos trabajos? ¿Hay alguno más importante que otro? Eh, algunos pueden creer que sí, otros que no. Bueno, yo les voy a contar que ninguno de estos trabajos es más importante que el otro. ¿Por qué? Porque son todos súper, súper importantes. Es importante una persona que vende, porque nosotros así podemos comprar las cosas que tenemos para comer, para poder vivir. Necesitamos a los doctores cuando estamos enfermitos. Los científicos son los que descubren las vacunas a nuestras enfermedades. Ahora necesitamos que descubran la vacuna para poder eh, sanarnos o poder, o poder tener algún tipo de de beneficio con esto del COVID, ¿cierto? Para que podamos salir cuando tengamos la vacuna, podamos volver al colegio. Y los profesores, como nosotros, que le hacemos clases, le enseñamos un poquito de la vida. Así que, y los bomberos. Obviamente que también están los bomberos que son importantes. 
y que lo más importante es que no tienen ni siquiera un sueldo. Ellos sí que lo hacen por un servicio a la comunidad. Entonces, niños, viendo todas estas imágenes, lo importante es que ellos trabajan y eh, ayudan a la comunidad de diferentes formas. Ahora nosotros vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes que al comienzo en el asador estaban preguntando si es que dones o talentos tenían o características para poder ayudar a la comunidad? Acá estas personas tienen sus dones y sus talentos y lo utilizan para el servicio de la comunidad. Yo creo que la mayoría de las personas que nosotros nombramos eh, en algún momento de su vida se dieron cuenta que tenían esta vocación o este servicio para poder ayudar a la comunidad. Así que el día de hoy, como decía el objetivo, vamos a buscar cuáles son nuestros dones o las características que tenemos o nuestros talentos para poder ayudar a la comunidad. Ahora los voy a dejar con un video para que sepan la diferencia entre un don o un talento y cómo se pueden desarrollar. Escuchen atentos. Como cristianos debemos de tener al menos un don y en la mayoría de los casos varios dones. Pero muchas veces nos encontramos sin saber cuáles son nuestros dones espirituales y cómo podemos utilizarlos para el propósito que Dios quiere. Los dones son regalos, son regalos que Dios nos da por su gracia para que podamos ayudar a otros. Muchas veces se tienden a confundir los dones con los talentos. Los talentos son la habilidad que tenemos para ejercer cierta actividad y los dones espirituales son muy parecidos. Entre ambos hay muchas similitudes ya que ambos son regalos de Dios. Pero ¿cuáles son las diferencias? Las personas tienen talentos naturales sin importar si son cristianos o no. Y estos talentos los adquieren ya sea por la genética, por el ambiente en que crecieron o por la práctica. Un ejemplo de talento sería el cantar bien, tocar algún instrumento o dibujar muy bien. Los dones espirituales son dados a cada creyente por el Espíritu Santo y Él nos da los dones que Él quiere. Entre algunos de los dones espirituales están el don de enseñanza, de servicio, de liderazgo, de sabiduría, misericordia, profecía y esto solo por mencionar algunos de ellos. Tanto los talentos como los dones espirituales deben ser utilizados por nosotros para la gloria de Dios y también para ministrar a otros. Los dones espirituales están más enfocados en esto mientras que los talentos se pueden utilizar para fines que no necesariamente glorifican a Dios. Para identificar nuestros dones espirituales podemos hacerlo de varias maneras. Una de ellas es la confirmación de otros. Muchas veces otras personas que ven cómo servimos al Señor pueden identificar el uso de nuestro don espiritual que tal vez nosotros no hayamos identificado todavía. A veces no podemos ver en nosotros mismos lo que los demás pueden ver en nosotros. Puedes preguntar a un amigo, familiar o líder de la iglesia sobre qué don o talento pueden ver en ti. Otra forma y más importante es la oración. La persona que sabe exactamente cuáles son nuestros dones es la persona que nos los ha dado y esta persona es Dios. Por eso podemos pedirle que nos muestre en qué área nosotros debemos servir, en qué área nos ha capacitado para darle el mejor uso a nuestros dones espirituales. Otra forma de descubrir nuestros dones es viendo cuáles son las necesidades que hay dentro de la iglesia y cómo podemos ayudar, pidiéndole a Dios que nos muestre la forma en que debemos ayudar y cubrir esas necesidades. Otra cosa que te puede ayudar a descubrir tu don es analizar cuál es tu pasión. ¿Qué cosas te apasiona hacer? La pasión que tengamos por hacer algo, en algunos casos, puede ayudarnos a identificar cuáles son nuestros dones. Si ya conoces uno o varios dones que tienes, pero no sabes cómo descubrir otros nuevos, puedes intentar hacer cosas que nunca has hecho y de esta forma descubrir dones que tal vez no sabías que tenías. Como cristianos es importante desarrollar los dones que ya Dios nos ha dado. Por eso es importante descubrirlos y saber en qué Dios quiere que nosotros trabajemos, haciendo su voluntad y que su propósito se cumpla en nosotros. Si aún no sabes cuáles son tus dones, te recomiendo que sigas sirviendo a Dios y poco a poco descubrirás cuáles son tus dones o el llamado que Dios te ha hecho. Recuerda que si quieres... Eh, ¿Vieron el video atentos? La niña nos habla de cómo conseguir o cómo darnos cuenta cuáles son nuestros dones o nuestros talentos. No habla de la confirmación del otro. Cuando nosotros no sabemos para qué somos buenos o cuál es nuestro talento, le podemos preguntar a otra persona que a lo mejor ha visto eh, para qué somos buenos y nos puede decir cuál es uno de nuestros talentos o nuestros dones. También habla eh, de la oración, que es importante preguntarle a Dios cuál es el talento que Él quiere que nosotros desarrollemos. Eh, él nos dio nuestros dones, así que lo más probable es que Él nos pueda demostrar cuál es es el talento o el don que nosotros podemos utilizar para poder ayudar a nuestra sociedad. Eh, la otra forma que decía era poder ver las necesidades de las otras personas, lo que necesitan. Entonces de esta forma nosotros vamos a poder ayudar y de esa forma vamos a darnos cuenta eh, qué es lo que podemos hacer por el otro. Ahí nos hablaba la niña que habían dones de servicio, eh, dones para poder enseñar. Así que hay muchas, muchas, muchas formas y muchos dones de los cuales podemos aprender y que se deben desarrollar. Ahora 
eh, van a ver la actividad y el ticket de salida, que recuerden es una evaluación, así que es importante que lo realicen. Escuchen a continuación. Ya, ahora van a copiar en el cuaderno esta pregunta y van a hacer la actividad del ticket de salida que me deben enviar, que es una evaluación, no lo olviden. La primera pregunta es, pensando en tus dos nuevos talentos de los que hemos hablado todo el rato, ¿qué rol te gustaría cumplir a ti en la sociedad? ¿Qué rol, según tus talentos, o qué actividad harías tú bien o sería buena o bueno ocupando tus dones o talentos? Y quiero que respondan el por qué. Por ejemplo, yo creo que sería una buena profesora porque creo que tengo el don de poder enseñar. Ya, ahí estoy respondiendo a la pregunta que hice más arriba. Y la segunda, que es el, el, la tarea que me tienen que enviar también con la foto, es crear con material reciclado el atuendo o uniforme que utilizarías de este trabajo. Puede ser también, si no tienen algún uniforme, alguna herramienta que se utilice en el trabajo. Por ejemplo, yo que voy a ser profesora, me puedo hacer un delantal con material reciclado o lo otro que puedo hacer también es crear un libro, una pizarra, lo que se les ocurra a ustedes que puedan crear con material reciclado. Así que necesito la foto de su cuaderno respondiendo a la siguiente pregunta que les dije y eh, la foto de su herramienta o uniforme con material reciclado. Ahora recuerden y fíjense bien que esto al ser una evaluación, la primera pregunta que dice qué rol te gustaría cumplir a ti en la sociedad y el por qué tiene tres puntos. Y crear con material reciclado el atuendo o uniforme que utilizaría este trabajo o alguna herramienta tiene cuatro puntos. Así que tiene que ser muy creativos, que les quede muy lindo el trabajo y la herramienta que sea una herramienta que se utilice dentro del, del, del trabajo que ustedes van a crear. Así que espero sus trabajos. Bueno niños, ahora que ya me mandan la tarea con una fotito, las preguntas y el material que ustedes vayan a crear, espero que les haya quedado claro y hayan podido identificar cuáles son sus dones o sus talentos para poder poner al servicio de nuestra comunidad. Espero que estos dones, eh, mientras vayan creciendo, los vayan desarrollando para que así podamos servir a la comunidad lo que más nos necesiten. Eh, recuerden enviarme la tarea porque es una evaluación, no lo olviden, háganlo hoy día mismo en la tardecita y me lo mandan. Los que no pueden me lo mandan dentro de la semana, pero lo espero. Nos vemos prontito, quédense en la casa, sigan cuidándose los que puedan sin salir. Nos vemos la próxima semana en una nueva clase. Adiós.